जो मिले हर दम वो ही रिश्ते निभा दिए मैंने ताजवर इश्क का तकाजा था गम उठाकर छुपा दिए मैंने ताजवर इश्क का तकाजा था गम उठाकर छुपा दिए तो आइए मिलते हैं हम आज की सूरत मेहमान ताजवर शकील से अस्सलाम वालेकुम ताजवर साहिबा वालेकुम अस्सलाम आपको बहुत बहुत ईद मुबारक उम्मीद है आपकी अच्छी ईद गुजर रही होगी जी आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक बिल्कुल बहुत अच्छी ईद गुजर रही है और हसबे मामूल बहुत बिजी भी जो कि ईद कुरबा का खासा है खास तौर पे खातन बिल्कुल पहला दिन तो चलो हम कह सकते हैं कि वो मर्दों के काम के हिस्से में आ जाता है लेकिन उसके बाद से सारे अहम काम जो हैं वो पकाने के और वो खातन के शुरू हो जाते हैं तो बिल्कुल और काम कर रही होंगी बिल्कुल और दूसरी बात जो है वो ये है की बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही है तो स्कूल ऑफ है तो घर में काम तो काम मुस्तकिल चल रहे होता है तो हम आपको फिर से बहुत आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने इस मसूब दिन में भी हमारे लिए अपना वक्त निकाला तो हम ताजवर साहिबा हमारे प्रोग्राम का एक खासा है कि हम हर अपने मेहमान से पहला सवाल एक लाजमी सवाल करते हैं वो भी मैं आपसे करूंगी वो सवाल ये होता है कि आपके नज़दीक शायरी क्या है मेरे नज़दीक मेरे नज़दीक शायरी जो है वो आपके वो जज्बात हैं जो कि आप आम तौर पर कह नहीं पाते ठीक है आप उनको अल्फाज का सहारा लेके कहना चाहते हैं मेरे नजदीक शायरी वो है खूबसूरत जज्बों का इजहार है अल्फाज का सहारा लेके बगैर किसी को टोन किए है बगैर किसी को इंडिकेट किए हुए आप अपने अल्फाज कह सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल जैसे आजकल हम स्टेटस पे लगा देते हैं <laughs> बिल्कुल किसी को कहा होता है स्टेटस <laughs> <laughs> जो बात हम सामने नहीं कर सकते हम स्टेटस पे लगा देते हैं और चेक करते रहते हैं कि उस बंदे ने देख लिया तो फिर हम डिलीट कर देते हैं <laughs> बिल्कुल वो एक इसी शायर का है ना जो बातें कह नहीं सकता उन्हें मैं फर्ज करता हूँ चलो मैं फर्ज करता हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है वाह तो आपने कहा कि शायरी जो है वो जज्बात को अल्फाज में पहनाने का नाम है और जो बात हम बहुत ज्यादा अपनी नसर में नहीं कह सकते वो हम शायरी में कह सकते हैं क्योंकि शायरी जो है वो दरिया को कूजे में बंद कर देती है exactly. तो हम आपसे ये पूछेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आपने कैसे शायरी का आगाज किया कैसे लिखना शुरू किया आप अब आप जो है वो हमारे मेहमानों से दिल खोल अपने बारे में बात करें मैंने शायरी का आगाज इस तरह से शुरू किया कि बचपन में लोग बच्चों को लेके जाते हैं ना पार्क इधर फनलैंड मेरे मैं अपनी बहन के साथ जाती थी लाइब्रेरी तो वो लाइब्रेरी जो थी उसके अंदर एक चाइल्ड कॉर्नर बना हुआ था जिसके अंदर बच्चों की सारी स्टोरीज बुक होती थी सारी मुझे लगता था मैं वहाँ जाके मतलब बच्चों का एक इंटरेस्ट भी डेवलप होता है ना बचपन से मुझे वहाँ जाके लगता था जैसे की कि मैं किसी जन्नत में आ गई अब वो मैं वहाँ जाती थी मुझे मेरा दिल चाहता था मैं पूरा पूरा दिन वहीं बैठी रहूँ मेरे हर तरफ किताबें हों मैं पढ़ती रहूँ पढ़ती रहूँ मैंने बचपन में इतनी स्टोरीज पढ़ी हैं इतनी स्टोरीज पढ़ी हैं और एक एक हजार दफा एक एक दफा की पढ़ी हुई जो कि दोबारा 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 पढ़ने का मुझे रीडिंग का बहुत शौक था और ये इसी तरह के जो शौक होते हैं ना जो आके बाद में चल के इस तरह की जो मतलब बंदे जो फील्ड चूज करते हैं कोई लिखने की तरफ चला जाता है कोई शायरी की तरफ कोई राइटर बन जाता है तो इसी इसी जो इस तरह के जो मोटिव होते हैं ना पीछे होते हैं बैकग्राउंड में वो बंदे को प्रमोट करते हैं आगे की तरफ ताकि इंसान जो है अपनी फील्ड मतलब अपने शौक के हिसाब से अपनी वो फील्ड चूज कर ले तो मुझे अच्छा लगता था लिखना मुझे अच्छा लगता था पढ़ना उस वक्त तब जाहिर सी बातें मुझे नहीं आता था लिखना तो मैं बहुत शौक से पढ़ती थी क्योंकि लिखने के लिए अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है बिल्कुल सही बिल्कुल सही तो मैं बच पढ़ती थी तो पढ़ती थी बहुत पढ़ती थी पढ़ती थी उसके बाद मैंने सिक्स क्लास में जाके मेरी एक्चुअली मेरे जो बहन भाई थे ना वो सारे लिखने पढ़ने से किसी ना किसी तरीके से एसोसिएट थे मुख्तलिफ जो बच्चों के रिसाले होते हैं उसमें वो परमानेंट जो मुस्तकिल जो मेम्बर नहीं होते वो थे जी जी तो वो लोग हर महीने उसमें उनकी कहानियां छपती थी वो उस तरीके से जो मोटिवेशन मिलती है उनको देख देख के मोटिवेशन मिल रही थी और मैंने स्टार्ट किया बच्चों की कहानियों से उन्होंने हाल में मैंने हकीम मोहम्मद सईद की तरफ से मुझे उस वक्त बच्चों को एक बुक मिल, बुक मिलती थी इनाम के तौर पे उसमें उनका ऑटोग्राफ होता था उसमें सारी डिटेल्स होती थी और उसमें बहुत मतलब आपको बहुत ज्यादा इनकरेज किया जाता था जो बच्चे होते थे ना तो मेरे पास काफी बुक्स है वो वाली उसके बाद मैंने स्टार्ट की बच्चों की नजमें मैंने दो तीन बच्चों की नजमें लिखी लेकिन फिर भी मुझे ना मतलब ऐसा मजा नहीं आया <laughs> फिर फिर लेकिन मैं फिर जरा बड़ी हो गई बड़ी होते होते इंसान का इंटरेस्ट जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं फिर मैं गजलों की तरफ और शायरी की तरफ आ गई बस वो उस वक्त से लेके अब तक मेरा यही चल रहा है 
बहुत मुतासर कौन आपकी फैमिली इसका मतलब जो मैंने आपकी बातों से अंदाजा लगाया कि आपकी तरबियत भी एक पढ़े लिखे एक हराने में हुई है और माशा जब